ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മത്തങ്ങ കൊണ്ടാണ് കട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മത്തൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുപ്പിലൊരു പാന് വെക്കുക ഇപ്പൊ പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മത്തന് ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മത്തന ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ മത്തന് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിടാതിന് വേവിച്ചത് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൽക്ക് അരക്കപ്പ് റസ്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ മസാല ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്
കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നാലത് കറക്റ്റ് ശരിയാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്ക് പൗഡർ വേണം ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രെഡോ റെസ്കോ പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതെടുത്താലും മതി ഓരോന്നും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാതും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണകൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം എന്താ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ കട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്